करके हम मल्टीप्लाई करते हैं डेसिमल नंबर्स को अब आपको पता है कंप्यूटर को जो भी नंबर होता है वो बाइनरी में रिप्रेजेंट होता है तो 13 को बाइनरी में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं 1101 और 5 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं 0101 ये आपको ऑलरेडी पता है ये हम पहले लेक्चर्स में पढ़ के आए हैं अब मल्टीप्लाई करते हैं तो इस हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं वही वाला अल्गोरिथम है जो बचपन में हमने पढ़ा था वो क्या था कि 1 को जब किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करते हैं तो एज इट इज पूरा नंबर आ जाता है तो अब 1 को हम इस पूरे नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना तो ये देखो यहां पे पूरा नंबर आ गया फिर आपको पता है 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो जीरो आ जाता है अब जीरो से नेक्स्ट मल्टीप्लाई करते हैं ना जीरो से इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जीरो आ जाएंगे चार और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये समझने की क्या है कि यहाँ पे आपने क्रॉस लगाते हैं काटा डालते हैं और सारी बिट्स सॉरी सारे नंबर्स को आगे मूव कर देते हैं उसके बाद नेक्स्ट डिजिट से आप मल्टीप्लाई करते हैं नेक्स्ट डिजिट क्या है वन तो उसके पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो देखो यहाँ पे इस दफा एक काटा ये भी डाला है कोर काटा डाला है दो काटे डाले हैं और फिर एज इट इज पूरा नंबर लिखा गया है वहाँ पे क्यों क्योंकि वन से इस पूरे नंबर को मल्टीप्लाई किया और वन से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो एज इट इज आ जाता है तो उसके बाद जीरो से किया तो देखो हमने तीन काटे डाले इस दफा और यहाँ पे पूरा चार दफा जीरो आ गया और लास्ट में हम क्या करते हैं उस पूरे को ऐड कर लेते हैं ऐड किया तो ये हमारे पास आंसर आया तो इसको अगर हम डेसीमल में कन्वर्ट करें तो ये सिक्सटी फाइव बनता है तो यहाँ पे अगर इसका हम प्रोग्राम बनाए इसम्बली में हम मल्टीप्लाई कराना चाहते हैं तो यानी कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज जो सीखने के लिए वो ये है कि कि जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं देखो पहले वन से मल्टीप्लाई कर रहे थे ना पूरे को उसके बाद हम जीरो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये एक उस नंबर के अंदर कौन सी बिट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इससे करते हैं फिर उसके बाद इससे करते हैं उसके बाद इससे करते हैं तो एक चीज ये है सेकंड ये है जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि हम यहाँ पे काटा डालते हैं और सारी बिट्स को देखो लेफ्ट पे शिफ्ट कर रहे हैं फिर दो काटे डालते हैं और सारी शिफ्ट्स को लेफ्ट पे मूव कर रहे हैं फिर तीन काटे डालते हैं सारी शिफ्ट को लेफ्ट पे मूव कर रहे हैं तीन पोजिशन लेफ्ट पे मूव कर रहे हैं तो ये बेसिकली चीज हो रही है यहाँ पे क्या हो रहा है शिफ्टिंग हो रही है नंबर की ये देख रहे हो यहाँ पहले हमने एक पोजिशन शिफ्ट किया यहाँ पे हमने दो पोजिशन शिफ्ट की यहाँ तीन काटे डाले हैं तीन शिफ्ट कर रहे हैं तो ये बेसिकली आपको बाद में बताऊंगा के बताऊंगा कि कैसे हुआ है ये सारा सिनेरियो तो फिलहाल मैं आपको ये बता रहा था कि ये इस तरह करके देखो शिफ्टिंग यूज होती है तो अब हमारे पास फोर इंस्ट्रक्शन है असम्बली लैंग्वेज में जो शिफ्टिंग के लिए यूज होती हैं तो एक एक करके हम इसकी शिफ्टिंग पढ़ते हैं उससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में काम आएगी की जब हम मल्टीप्लाई का जो ऑपरेशन होता है उसमें दो नंबर होते हैं जिस नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना होता है अब देखो फाइव से मल्टीप्लाई करें थर्टीन को जिस नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है उसको हम मल्टीप्लायर कहते हैं और जिस नंबर से मल्टीप्लाई होना होता है उसको हम मल्टीप्लीकेंट कहते हैं तो यहाँ पे 13 मल्टीप्लीकेंट है और 5 मल्टीप्लायर है बात समझ आ गई ओके चलो हम इंस्ट्रक्शन को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पढ़ेंगे एस एच आर ओके फर्दर आगे मूव करने से पहले एक छोटी सी बात आपको सिखाना चाहता हूँ कि आप अभी पढ़ोगे एल एस बी और एम एस बी एल एस बी का मतलब होता है राइट मोस्ट बीट और एम एस बी का मतलब होता है लेफ्ट मोस्ट बीट काइंडली ये याद कर लो फॉर एग्जाम्पल अब देखो सपोज करो ये हमारे पास एक नंबर है तो मैंने आपको क्या बताया है एल एस बी क्या होती है राइट मोस्ट बीट तो इस नंबर की जो सबसे राइट बीट है वो कौन सी है ये वाली वन है ठीक है तो हम इस वन को क्या कहेंगे ये वन क्या है एल एस और लेफ्ट मोस्ट बीट कौन सी होती है लेफ्ट मोस्ट बीट एम एस बी तो लेफ्ट मोस्ट बीट ये वाली है ना तो इसको हम कहेंगे एम एस समझ आ गई इसी तरह यहाँ पे आते हैं राइट मोस्ट बीट ये कौन सी है एल एस बी और लेफ्ट मोस्ट बीट ये कौन सी है एम एस बात समझ आ गई तो अब मैं एल एस बी और एम एस बी यूज करूंगा ये आपको पता होना चाहिए इसको याद कर लो सबसे पहले नेक्स्ट लेक्चर देखने से पहले तो चलिए अब हम एस एच आर पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं एस एच आर को कहते हैं शिफ्ट लॉजिकल राइट इसको आप कह सकते हो शिफ्ट राइट भी कभी कभी हम कहते हैं इस इंस्ट्रक्शन का मतलब ये होता है मीन के सारी बिट को राइट पर शिफ्ट कर दो इसका मतलब ये होता है क्लियर ये लिखा हुआ भी है गंदी सी राइटिंग आपको समझ नहीं आएगी इसलिए मैंने पढ़ दिए तो अब एस एच आर काम कैसे करती है इसके दो स्टेप्स मैंने लिखे हैं सबसे पहला स्टेप ये एल एस बी सी एफ में चली जाती है सी एफ बी सी एफ का मतलब है कैरी फ्लैग ठीक है जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बीट होती है वो कैरी फ्लैग में चली जाती है और मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट में जीरो आ जाता है बस ये दो स्टेप्स हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखो ये आपके पास एक नंबर है तो अब हम इसके ऊपर एस एच आर की इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करते हैं तो क्या होगा अब देखो राइट right है ना तो हम क्या करते हैं राइट right
ठीक है तो ये सी एफ में आ जाएगी तो ये यहाँ पे हम क्या करते हैं सी एफ बनाते हैं ठीक है ये मैंने सी एफ बना लिया और लेफ्ट मोस्ट बिट क्या है यहाँ पे एल एस बी क्या वन है तो ये वाली जो वन होगी वो कहाँ पे आ जाएगी वो कैरी फ्लैग में आ जाएगी ये वन यहाँ पे आ गया ठीक है और यहाँ से ये खत्म होगी अब समझ आ गई और सेकेंड क्या स्टेप है एम एस बी में जीरो आ जाता है तो एम एस बी में क्या आ जाएगा जीरो तो फाइनली हमारा क्या बना जीरो वन जीरो वन जीरो जीरो फिर जीरो और ये वन तो ये वाला नंबर एज इट इज यहाँ पे मैंने लिख दिया कि ये एज इट इज ये वाला आ गया नंबर ये वन यहाँ पे आ गया और स्टार्ट में जीरो आ गया तो ये आपके पास आपने एस एच आर इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर दिया क्लियर तो चले आपको समझाने के लिए एक दफा और एक और एग्जाम्पल करते हैं सेकेंड एग्जाम्पल अभी ये हमारे पास नंबर है कैरी फ्लैग में ये वैल्यू पड़ी है वन बड़ा हुआ है ठीक है तो इसको एग्जीक्यूट करेंगे एल एस बी सी एफ में चली जाती है तो एल एस बी क्या यहाँ पे जीरो तो सबसे पहले हम नीचे क्या करते हैं एक सी एफ बनाते हैं कैरी फ्लैग बनाते हैं और एल एस बी क्या इस नंबर की जीरो तो जीरो कहाँ पे आ जाएगा कैरी फ्लैग में कैरी फ्लैग में जीरो आ गया और यहाँ से अब ये खत्म सेकेंड स्टेप क्या एम एस बी में जीरो आ जाता है तो एम एस बी यहाँ पे मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है मोस्ट लेफ्ट यहाँ पे हमने जीरो डाल दिया तो फाइनली क्या बना जीरो वन जीरो जीरो वन 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 और ये जीरो क्योंकि लास्ट वाला जीरो तो इधर आ गया था तो ये आपके पास जो है आंसर आ गया ठीक है ये आपने इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर दिया क्लियर तो ये आपने एस एच आर सीख लिए अब हम करेंगे एस एच एल शिफ्ट लॉजिकल लेफ्ट तो ये जो एस एच तो ये जो एस एच एल है ये बिल्कुल एस एच आर का ऑपोजिट है उसमें हम क्या करते थे सारी बीट को राइट मूव करते थे तो इसमें क्या होता है सारी बीट को आप लेफ्ट पर शिफ्ट करते हो समझ आ गई ओके उसमें हम क्या करते थे सी एफ में एल एस बी आता था तो इसमें सी एफ में क्या आता है एम एस बी आता है और वहां पे जो था एम एस बी जो था एम एस बी में जीरो आता था यहाँ पे एल एस बी में जीरो आता है जस्ट उसका ऑपोजिट है तो इसको भी एग्जीक्यूट करते हैं तो सपोज करो ये हमारे पास नंबर लिखा हुआ है ठीक है ये हमारे पास नंबर लिखा हुआ है और इसके ऊपर हमने ये एस एच एल की इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करनी है अब आप देखो लेफ्ट है ना तो जो कैरी फ्लैग है उसका बॉक्स हम लेफ्ट पे बनाएंगे और हो सकता है इसमें पहले से कोई वैल्यू पड़ी हो सपोज करो इसमें पहले से जीरो पड़ा हुआ है वन भी हो सकता है जीरो भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है ने सपोज किया कि जीरो है तो पहला स्टेप किया एम एस बी में एम एस बी सी एफ में चली जाती है ठीक है तो इसकी एम एस बी क्या है एम एस बी का आपको बताया था मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है तो एम एस बी में वन है ना तो इसका मतलब सबसे पहले हम नीचे यहाँ पे क्या करते हैं कैरी फ्लैग बनाते हैं तो ये हमने कैरी फ्लैग बनाया तो एम एस बी क्या है वन था तो इसको हम उठा के यहाँ पे ले आते हैं तो कैरी फ्लैग में वन आ गया और ये यहाँ से कट जाएगा और सेकंड के एल एस बी में जीरो आ जाता है तो एल एस बी ये था यहाँ पे जीरो आ गया बात समझ आ गई तो हम लिखते हैं नंबर अब ये वाला पूरा नीचे जीरो वन जीरो 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 वन जीरो जीरो ठीक है तो ये आपने एज इट इज यहाँ पे पूरा नंबर लिख लिया बस इतनी सी बात थी तो आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी उसके बाद थर्ड हमारे पास है एस ए एल ठीक है तो एस ए एल और एस एच एल दोनों सेम है एक ही इंस्ट्रक्शन के दो सेम नाम है ठीक है इसलिए मैंने आपको इसकी एक एग्जाम्पल कराई है आपको एक और एग्जाम्पल इसकी करा देता हूँ तो यहाँ पे मैंने दोनों नाम लिख लिए क्योंकि दोनों एक ही इंस्ट्रक्शन के सेम नाम है री नेम है ये उसका एस ए एल और एस एच एल दोनों सेम है एक दफा फिर कह रहा हूँ और एक और बात आपको बताता हूँ यहाँ और आपको यहाँ पे एक और बात वो ये है कि जो लेफ्ट शिफ्टिंग होती है ना वो किसका प्रोसेस होता है किसी भी नंबर की जब हम लेफ्ट शिफ्टिंग करते हैं इसका मतलब है उस नंबर को हमने टू से मल्टीप्लाई कर दिया ठीक है तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है अब इसकी मैं एक और एग्जाम्पल आपको देता हूँ देखो ये सपोज करो आपके पास एक नंबर है तो स्टार्ट में चार जीरो है फिर जीरो जीरो वन जीरो पता है आपको वन जीरो कौन से नंबर की बाइनरी होती है टू नंबर की होती है जब हम इसके ऊपर ये वाली इंस्ट्रक्शन अप्लाई करेंगे एग्जीक्यूट करेंगे तो फोर आंसर आ जाना चाहिए क्योंकि टू से जब मल्टीप्लाई करते हैं टू को तो आंसर फोर आता है ठीक है आप कोई और भी नंबर देख, देख सकते हो हमने यहाँ पे लिया और यहाँ पे आप देखो लेफ्ट शिफ्टिंग है इसलिए हम यहाँ पे कैरी फ्लैग को लेफ्ट में बनाते हैं हो सकता है कैरी फ्लैग में पहले वन पड़ा हो जीरो हो कुछ भी हो सकता है अब हम इसके ऊपर लेफ्ट शिफ्टिंग अप्लाई करेंगे लेफ्ट शिफ्टिंग का सबसे पहला रूल के एम एस बी में आ जाती है तो सबसे पहले हम यहाँ पे सी बना लेते हैं सी बना दिया एम एस बी इसकी पता आपको क्या जीरो है यहाँ पे ठीक है तो ये जीरो यहाँ पे आ गया ओके सेकंड के एल एस बी में जीरो आ जाता है तो एल एस बी ये एल एस बी था एल एस बी के साथ वाली बिट पे यहाँ पे जीरो आ गया ठीक है तो नंबर क्या बना जीरो 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 और फिर जीरो और फिर जीरो वन जीरो जीरो ठीक है तो जीरो वन जीरो जीरो आपको पता है या आपके पास रिजल्ट आ गया किसकी बाइनरी होती है फोर की तो टू की हमने लेफ्ट शिफ्टिंग की आंसर क्या आया फोर यानी टू को लेफ्ट शिफ्टिंग का मतलब होता है उस नंबर को आपने टू से मल्टीप्लाई किया टू टू जार फोर समझ आ गई बात
अनसाइन नंबर होगा अगर हम कहते हैं ये अनसाइन नंबर है तो इसका मतलब ये दोनों नंबर पॉजिटिव है बात ही खत्म लेकिन जब अन जब साइन नंबर है तो नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है नंबर नेगेटिव भी हो सकता है तो हमें कैसे पता चलेगा बाइनरी में कौन सा नंबर पॉजिटिव है कौन सा नंबर नेगेटिव है तो उसके लिए यह है जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है अगर वन है तो नंबर नेगेटिव है अगर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जीरो है तो नंबर पॉजिटिव है बस इतनी सी बात है तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट आपको पता है मोस्ट लेफ्ट मोस्ट बिट होती है लेफ्ट मोस्ट बिट ये देखो ये दो नंबर्स हैं अगर हम कहते हैं कि दोनों साइन नंबर हैं तो इसका मतलब है कि ये पॉजिटिव नंबर है क्यों क्योंकि लेफ्ट मोस्ट बिट जो एम है वो जीरो है और यहाँ पे जो एम है वो वन है इसका मतलब ये नेगेटिव है ठीक है अगर हम ये कहते हैं कि ये नंबर जो है अनसाइन है इसका मतलब ये दोनों नंबर पॉजिटिव है ठीक है क्योंकि इसमें जो फर्स्ट वाली एम होती है वो मैटर नहीं करती और जो साइन नंबर में जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है इसको हम कहते हैं साइन बिट ठीक है साइन बिट हमें यह बताती है कि साइन का बताती है कि नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है ठीक है और ये बाकी सारा मैग्नीट्यूट होता है एनीवेज ये आप वीडियो देख सकते हो साइन नंबर वाली लिंक डिस्क्रिप्शन में है मैंने आपको जस्ट थोड़ा सा आइडिया दिया है यहाँ पर और ये बताने का मकसद ये है कि देखो ये हमारे पास नंबर है ना हमने इसकी शिफ्टिंग करनी है अगर हम शिफ्टिंग करते हुए यहाँ से जीरो लिख दे इसकी जगह पर ठीक है और बाकी सारा नंबर आगे से वैसे का वैसा ही रहेगा क्योंकि आपको पता है कि जब हम शिफ्टिंग करते हैं तो अगर जीरो पहली वाली जो बिट है वो साइन को रिप्रेजेंट कर रही है अभी माइनस वन था ना तो वन किसको रिप्रेजेंट करता है नेगेटिव नंबर को तो नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा था अगर मैं जीरो की वन की जगह जीरो लिख देता हूँ तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट में जीरो आ गया तो जीरो का मतलब पॉजिटिव नंबर तो नेगेटिव नंबर से पॉजिटिव नंबर हो गया नंबर ही चेंज हो गया ठीक है अब यहाँ पे जीरो था तो इसकी जगह अगर मैं वन लिख देता हूँ तो ये पॉजिटिव नंबर था पहले क्योंकि जीरो पॉजिटिव होता है और वन ने यहाँ पे वन लिख दिया इसकी जगह तो ये नंबर नेगेटिव हो गया यानी पॉजिटिव से नेगेटिव नंबर हो गया तो साइन नंबर में जो एम होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमें उसका ख्याल रखना पड़ता है शिफ्टिंग करते हुए तो ये जो एस ए आर इंस्ट्रक्शन है ये साइन नंबर के लिए यूज होती है ठीक है और वो जो ऊपर हमने पढ़ी थी एस एच आर ये अन साइन नंबर के लिए हम यूज कर सकते हैं क्लियर होगी ये बात ओके तो ये एस आर की एस ए आर की जो इंस्ट्रक्शन होती है इसका मतलब होता है वो ही वैसी की वैसी है सारी वैसी है मीन सारी बिट को राइट पे शिफ्ट कर दो एस एच आर की तरह बिल्कुल जस्ट इसमें एल एस बी बी सी एफ में आती है बिल्कुल भी वैसा ही एम एस बी में अब यहाँ यहाँ पे डिफरेंस है अगर एम एस बी में पहले हम जीरो डालते थे ना उसमें तो यहाँ पे डिफरेंस है यहाँ पे जीरो नहीं डालेंगे यहाँ पे क्या होगा अगर एम एस बी में हम देखते हैं यहाँ पे जीरो नहीं डालेंगे ठीक है वो तो मैं क्रॉस कर रहा हूँ अगर एम एस बी में वन है तो हम वन इंजर्ट करेंगे अगर एम एस बी में जीरो है तो हम जीरो इंजर्ट करेंगे ठीक है वो जो नई बिट हम ऐड करते थे वहां से तो जस्ट ये डिफरेंस आप सपोज करो हमारे पास एक नंबर है यहाँ से हम कहते हैं वन जीरो वन 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 जीरो जीरो ये हमारे पास एक नंबर है राइट शिफ्टिंग करनी है हमने एस ए आर अप्लाई करना है तो राइट है ना तो कैरी फ्लैग को मैं यहाँ पे राइट पे बना लेता हूँ तो सपोज करो कैरी फ्लैग में पहले वन पड़ा हुआ था ठीक है अब हमने इसके ऊपर ये वाली इंस्ट्रक्शन एक्जीक्यूट करनी है तो क्या कहता है एलगोरिदम एलगोरिदम कहता है इसका जो मेथड है स्टेप क्या कहते हैं एल एस बी सी एफ में चली जाती है तो एल एस बी आपको पता है ये होती है लीज सिग्निफिकेंट बिट तो यहाँ पे हम कैरी फ्लैग बनाते हैं ठीक है तो ये हमने यहाँ पे कैरी फ्लैग बना लिया और यहाँ पे जीरो आ जाएगा तो ये वाली बिट यहाँ पे आ गई यहाँ से ये खत्म हो गई है उसके बाद एम एस बी में क्या आ जाता है एम एस बी में अगर एम एस बी वन है तो इंजर्ट वन करेंगे अगर एम एस बी जीरो है तो हम जीरो इंजर्ट करेंगे अभी देखो एम एस बी यहाँ पे क्या है वन है ना तो यहाँ पे हमने साथ इसके वन लगाएंगे बात समझ आ गई तो नंबर क्या बन गया हमारे पास नंबर हमारे पास आ गया वन वन जीरो वन 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 और ये वाला जीरो तो ये हमारे पास नंबर बन गया बात समझ आ गई और यहाँ पे मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि जो राइट शिफ्टिंग होती है ना एस एच आर और एस ए आर इसका मतलब ये होता है कि नंबर को आप टू से डिवाइड कर रहे हो बात समझ आ गई और जो लेफ्ट शिफ्टिंग होती है उसका मतलब है नंबर को टू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं अब हम कोई एग्जाम्पल आपको कराता हूँ मैं इसकी तो देखो नंबर हमारे पास हम छोटा था कोई नंबर लेते हैं हम इस दफा सिक्स लेते हैं नंबर ठीक है तो सिक्स की बाइनरी क्या होती है जीरो 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 और जीरो वन वन जीरो ये हमारे पास सिक्स की बाइनरी आ गई ओके अब सी एफ बनाते हैं यहाँ पे तो सी एफ में सपोज करो पहले वन पड़ा हुआ ठीक है अब हमने उसके ऊपर ये वाली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करनी है तो इसमें क्या है एल एस बी सी एफ में चली जाती है तो एल एस बी क्या है जीरो तो जीरो सी एफ में आ जाएगा तो ये हम सी एफ यहाँ पे बनाते हैं और यहाँ पे जीरो आ गया और यहाँ से ये खत्म हो गया सेकेंड स्टेप क्या कहता है एम एस बी में अभी हम एस ए आर अप्लाई कर रहे हैं ठीक है ना तो एम एस बी में क्या आ जाता है अगर एम एस बी वन है तो जीरो इंजर्ट वन इंजर्ट करो एम एस बी जीरो है
होती है स्टार्ट में हमारे पास सिक्स था नंबर तो क्या आ गया थ्री इसका क्या मतलब है सिक्स को टू पे डिवाइड करें तो उसकी आंसर आता है यानी कि जो राइट शिफ्टिंग होती है उसका क्या मतलब होता है नंबर को हम टू पे डिवाइड करें बात समझ आ तो इस वीडियो के लिए इतना ही मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ एजुटेशन के बारे में सीखेंगे तो आपको ये बता दूंगी जो शिफ्ट राइट है ये अनसाइन नंबर की शिफ्टिंग के लिए यूज होती है और जो शिफ्ट एस ए आर अरिथमेटिक राइट है ये साइन नंबर के लिए होती है और साइन और अनसाइन की एक अलग से वीडियो बनाई है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है उसको अच्छे से करके सीखो वो भी आपके काम आएगी तो अपना ख्याल रखिएगा और अगर आपको कुछ समझ नहीं आई तो कमेंट करके पूछ सकते हैं और जाते जाते आपकी एक छोटी सी असाइनमेंट है आपके पास ये तीन नंबर लिखे हुए हैं बाइनरी में आपने इसके ऊपर पहले एस एच आर अप्लाई करनी है तीनों के ऊपर फिर एस ए आर तीनों पर अप्लाई करनी है और उसके बाद जो इंस्ट्रक्शन आपको मैंने आज पढ़ाई है एस एच एल और एस ए एल ए की होती है तो ये आपने इसके ऊपर अप्लाई करनी है और फिर कमेंट में आपने मैसेज करना है कमेंट करना है कि क्या इसके आंसर आते हैं ठीक है और इनके आंसर जो होंगे वो मैं या तो फिर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या लिंक दे दूंगा जो ओपन करोगे तो आपको इसके करेक्ट आंसर्स मिल जाएंगे अल्लाह हाफि